so now we will take this topic importance of management and this was there earlier to the topics which we have already studied abhi jo humne topics pad liye hain unse bhi pehle given tha ncert mein but i always explain the importance at the last and the reason lying behind is ki when we go through the complete chapter when we go through the complete theory which is given to us the complete concept all the elements features then only we got to know the importance हमको इम्पोर्टेंस तभी थोड़ी से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है जब हम उसके बारे में सब चीज पढ़ लेते हैं वेदर इट्स कॉन्सेप्ट मीनिंग कॉन्सेप्ट इट्स फीचर्स इट्स एलिमेंट्स इट्स फंक्शंस सब चीज पढ़ने के बाद ही हमको एक्चुअल में उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है इसी वजह से मैं इम्पोर्टेंस हमेशा हर टॉपिक की चैप्टर के एंड में स्टार्ट करता हूँ सो नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस of management and i have already told you and i will just recall it ki whenever we are talking about importance it also mean its need its significance and its relevance kehne ka matlab importance ka matlab uski need uski significance uski relevance to ye kuch kya hai kuch synonyms hain jo ki importance ke jaise hain ya aapse question mein bhi puche ja sakte hain aur ye aapko samajhne mein bhi apne dimag mein baithane hain कि इम्पॉर्टेंस नीड सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस दे आर सेम नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स अब आपको यहाँ पे देखना है कि भाई मैनेजमेंट की नीड क्या है क्यों मैनेजमेंट जरूरी है उसको अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्थापित किया जाता है इफ इट इज यूज देन वॉट इज द पर्पस किस कारणवश उसको यूज किया जाता है किस वजह से हम इसके ऊपर इतना स्ट्रेस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली यू नो द मीनिंग द कॉन्सेप्ट जो नो द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट जो प्रोसेस का हमने उसको मीनिंग बताया था कॉन्सेप्ट बताया था एज वेल एज वी हैव स्टडीड द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो सो मैनेजमेंट का फर्स्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव इज वॉट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो कहता था कि मैनेजमेंट इज अ इज अ बॉडी इज एन इंटेंजिबल फोर्स विच इज क्रिएटेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव हमने मैनेजमेंट के फीचर्स भी पढ़े जिसका फर्स्ट था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्री डिटरमाइंड गोल होता है एक प्लान गोल होता है तो मैनेजमेंट एक ऐसी इंटेंजिबल बॉडी है जो उस गोल को अचीव करा सकती है अगर हम मैनेजमेंट उसके फंक्शंस उसके कॉन्सेप्ट को एलिमेंट्स को ध्यान से समझे तो हम अपने प्री डिसाइडेड गोल्स को अचीव कर सकते हैं यही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में भी स्टेटेड है कि मैनेजमेंट फर्स्ट एग्जिस्ट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यही मैनेजमेंट के फ्यूचर में बता रखा है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो अगर मैनेजमेंट को बड़ी ही इफेक्टिवली एफिशिएंटली यू इफेक्टिवली एफिशिएंटली किया जाएगा मैनेज किया जाएगा इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन अचीविंग गोल्स बट हेयर वन थिंग मोर आई विल मैंशन कि हेयर वी आर टेलिंग इट only helps or assist it cannot be a guarantee for achievement of goal theek hai yahan pe hum itna bol sakte hain ki agar aapke kuch goals hain organizational goals hain group goals hain to usko yes definitely achieve karne mein help karegi management but but it is not 100% sure that you will achieve the goals because the achievement depends upon many factors they are affected by multiplicity of factors which are controllable and uncontrollable so it only helps in achieving group goals it cannot be a guarantee for achievement to ye kehti hai ki kuch kyunki management ek environment mein exist karti hai to kai sare factors controllable hote hain kai sare factors uncontrollable hote hain jo outside hote hain hamare organization ke bahari factors hote hain jinko hum itna zyada influence control nahi kar sakte तो मैनेजमेंट सिर्फ उन उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उनको कोशिश करती है अचीव करने की एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट्स आर दोज विच एल एक्चुअली अचीव दोज गोल्स बट येस साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट से इट गारंटीज सक्सेस और इट गारंटीज द अचीवमेंट सेकेंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इट इंक्रीजेस एफिशियंसी we have studied about this term efficiency in this chapter and we got to know the meaning also efficiency means what achieving the target or doing the right task with minimum cost saving cost 
and doing the right task so management obviously because we are achieving goals so we are effective but as we have studied in the definition along with effectiveness one thing is more important that is efficiency sirf goals ko achieve karna itna important nahi hai lekin goals ke sath goals ke sath apne resources ko save karna bhi bahut important hai tabhi management ke jo organizational objectives hain profit aur growth achieve ho payenge सर्वाइवल आपका तब होगा जब आपके गोल्स अचीव हो रहे यू आर इफेक्टिव बट बींग इफेक्टिव इज नॉट इनफ सिर्फ इफेक्टिवनेस से काम नहीं चलेगा बिकॉज यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव एरेना आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्टेट पे हो और आपको क्या करना है अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है ताकि आप आगे चल के रिस्क कवर करने के लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल रहें और आप ग्रोथ को एनकाउंटर कर पाए तो मैनेजमेंट एक ऐसी इंटेंजिबल फोर्स है विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी बिकॉज एवरीथिंग वी आर डूइंग एवरीथिंग वेदर वी आर डूइंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग वी आर डूइंग विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग एफिशिएंसी हमारे एक ऑब्जेक्टिव है हर फंक्शन में कि हमको एफिशिएंट बनना है वाई वी आर प्लानिंग हम पहले से प्लान क्यों बना रहे हैं ताकि एंड मोमेंट में टाइम कॉस्ट मटीरियल वेस्ट ना हो वाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग हम क्यों वर्क को डिवाइड करके एक पैटर्न बना रहे हैं एक सिस्टमेटिक नेटवर्क बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं ताकि दो तरह की एक्टिविटी कोई भी मल्टीप्लाई ना हो दो तरह की एक्टिविटी डुप्लीकेट ना हो सबको अलग अलग काम क्यों दे रहे हैं ताकि कोई भी एक काम रिपीट ना हो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डेवलप हो टाइम और मटीरियल रिसोर्स वेस्ट ना हो तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उन सभी फंक्शन का एक प्री रिक्विजिट है एफिशियंसी so whenever you are practicing management as a process so we are practicing the functions also and all those functions when they are set and when they are uh, done so it means what they are helping in increasing the efficiency also now third point of importance of management is that it helps in creating a dynamic organization so this word we have already seen this in the features of management मैनेजमेंट के फीचर्स में हमने ये टर्म पढ़ी है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस दिस वाज गिवन इन द फीचर्स कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड व्हाट इट मेंट उसका मतलब क्या था डायनामिक मींस व्हाट यू हैव टू बी अडेप्टिव अडेप्टेटिव टू द एनवायरमेंट देयर आर मेनी चेंजेस व्हिच आर गोइंग थ्रू व्हेन यू आर एग्जिस्टिंग एंड वर्किंग इन एन बिजनेस एनवायरमेंट एक बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करना और वर्क करने के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं साइमल्टेनियसली सम आर ऑफ पॉलिटिकल नेचर सम आर ऑफ लीगल नेचर सम आर ऑफ इकोनॉमिक नेचर सम आर ऑफ सोशल नेचर सो अलग अलग चेंजेस में अलग अलग चेंजेस जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं अगर मैनेजमेंट को उसी एनवायरमेंट में रह के एग्जिस्ट करके और सक्सेसफुल होना है तो उस एनवायरमेंट को जल्द से जल्द अडेप्ट करना होगा और ये मैनेजमेंट करती है मैनेजमेंट के जो प्लानिंग है वो ऑब्वियसली बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं और अगर उन प्लान्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैनेजमेंट को अपने पास एक बैकअप प्लान रखना पड़ता है या फिर अपने पास कई सारे अल्टरनेटिव्स रखने पड़ते हैं जिनके ऊपर काम करके सर्वाइवल और प्रॉफिट वो इंश्योर कर सके तो क्योंकि मैनेजमेंट इन सब चीज़ों में लगी है ये प्लानिंग के काम या ऑर्गेनाइजिंग के काम है तो इस वजह से मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बना देती है अगर हमारे पास मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो डायनामिज्म भी देखी जाएगी वो मैनेजमेंट चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए एवर रेडी है और उन चेंजेस में से अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए और थ्रेड्स को अवॉइड करने के लिए थ्रेड्स की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी है सो नाउ दीज आर द फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी तो लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इट इज़ वेरी मच को रिलेटेड विद द टॉपिक्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं कि इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा करने में हेल्प करती है लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज पे एंड अलाउंसेज सम एडिशनल पर्कस इनफैक्ट सम नॉन मोनिट्री थिंग्स ऑल्सो लाइक स्टेटस रिकोगशन पियर पियर रिकोगशन your some motivation some good working environment so all these are needed by individuals before asking them to be a part of a group and contribute to the group's objective it is very important to fulfill their individual needs jab tak aap unki individual needs 
एस्पिरेशंस एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करेंगे तब तक वो ग्रुप का पार्ट बनने में भी हेजिटेटिंग होंगे तब तक वो ग्रुप को कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे और तब तक मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं होंगे तो मैनेजमेंट थ्रू इट्स कंडक्ट थ्रू इट्स प्रैक्टिस इट फर्स्ट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो हर ऑर्गेनाइजेशन हर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है वो खुद की कुछ पर्सनल सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेके आया है जो वो पूरा करना चाहता है और अगर वो पूरा होगी तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा तभी उस ग्रुप में अपने आप को वेलकम समझेगा तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करती है वो पर्सनल एक्सपेक्टेशन को तब तक पूरा करने की कोशिश करती है जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इंटरेस्ट की कॉस्ट पे ना आ रहे हों Now fifth and the last point of importance of management which is given to us is that it helps in the development of society also. So likewise I was discussing about the objectives which we have already studied. The third point which was the objective of management was the social objective. कि management पहले अपने organizational objectives पूरे करती है कैसे personal objectives को पूरा करा के. But along with that it also helps in achieving social objectives. वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करती है वो अपनी वर्किंग के द्वारा क्या करती है सोसाइटी का वेलफेयर सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करती है लाइकवाइज बिगेस्ट एग्जांपल इज व्हाट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं उतना किसी भी सोसाइटी के लिए वेलफेयर है बिकॉज इनकम इज अ मीन्स ऑफ वेलफेयर टू पीपल एंड इफ दे आर गिवन अ मीन्स to get that income so obviously it will be a welfare for those household income un household ke liye sabse bada welfare ka point hai to employment opportunities create karne se bharti hai like with uh, expansion with growth the number of employees keep on increasing the production scale keep on increasing so many people which are joined to that kai sare supplier hote hain kai sare trader hote hain कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए क्या होता है उन सभी के लिए एक इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है जिससे सोसाइटी का वेलफेयर होता है साथ ही साथ मैनेजमेंट अपने और भी ऑब्जेक्टिव्स पूरी करती है समटाइम्स यू हैव स्टडीड लाइक मैनी बिग ग्रुप्स दे आर डूइंग अदर सोशल ऑब्जेक्टिव के टाटा ग्रुप है अंबानी ग्रुप है इन्हें कई सारे स्कूल्स भी खोल रखे हैं है ना बेसिकली टाटा दे आर डूइंग वेरी मच फॉर द सोशल वेलफेयर बहुत सारे उनने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट रख रखे हैं उनने कई सारे स्कूल्स खोल रखे हैं उनने उसके अलावा कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रखे हैं हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं सो इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वॉट आर डेवलपमेंट एंड साइमल्टेनियसली सोशल डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी मैनेजमेंट की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हुआ उस लेवल पर हुआ जिस लेवल पर आके हम सोशल डेवलपमेंट को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं सो दीज आर फाइव पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और अगर आप इन पॉइंट्स को समझो तो ये सब चीज़ें हम अपने पूरे चैप्टर में एक्चुअली पढ़ चुके हैं और मैनेजमेंट एक्चुअल में इन सब को इम्प्लिसिट कराने में हेल्प करती है 